কারণ আমার সাথে আজকে যিনি আছেন তিনি আমাদের খুব প্রিয় মানুষ কিন্তু আবার শোটাও তো ছাড়া যায় না ওই রাজ কাপুর বলে গেছিলেন শো মাস গোয়ান তো ফলে ভাইপো এখন একাই খেয়ে বেড়াচ্ছে মানে কাকা এখন একা খেয়ে বেড়াচ্ছে আর ভাইপোকে লোক দেখিয়ে বেড়াচ্ছে এইটা করছি আচ্ছা এইবারে যেটা তোমাকে ওয়েলকাম টু আ ব্র্যান্ড নিউ এপিসোড অফ টকথন উইথ শুভদীপ আর আমি শুভদীপ শুভদীপ পাসু আপনাদের হোস্ট শীতকালীন এই অধিবেশনে যখন আমরা এসেছি এবং বড়দিন যখন আসন্ন এবং এটা আমরা ধরে নিতে পারি এটা বড়দিন স্পেশাল যদি আমি তার আগে বার করতে পারি এটা অবশ্যই খুব দারুণ হবে আমি চেষ্টা করবো এটা বড়দিনের মধ্যেই বার করতে কারণ আমার সাথে আজকে যিনি আছেন তিনি আমাদের খুব প্রিয় মানুষ কিন্তু তার আগে আমি একটা কথা বলতে চাই বড়দিন মানেই তো খাওয়া দাওয়া অ্যান্ড দেন ইজ আ দেন আ লট অফ ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্ক ফুড কথাটার সাথে উনি কিন্তু ওতপ্রোতভাবে জড়িত আপনি ঠিকই ধরেছেন বা আপনারা ঠিকই ধরেছেন আমার সাথে আজকে আছেন যিনি তাকে আমরা সকলেই চিনি তিনি ফুটকা ওরফে ইন্দ্রজিৎ লাহিরি নমস্কার ইন্দ্রজিৎ গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং এবং আপনাকে আপনাকে এখানে পেয়ে সত্যি যে কি আনন্দ হচ্ছে ধারণা করতে পারবেন না আর এরকম একটা সময় যেখানে হয়তো আপনি খুব বিজি আছেন মানে সব কিছু নিয়ে কেউ না অত ব্যস্ত থাকে না আলটিমেটলি ইটস অল অ্যাবাউট আমরা কোথায় গিয়ে আড্ডা মারছি সেটার উপর সো মেরি ক্রিসমাস ইন অ্যাডভান্স সেম টু ইউ অ্যান্ড মেরি ক্রিসমাস ইন অ্যাডভান্স টু ইউ অল আপনাদের সবাইকে জানাই ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা ভালো করে প্রচুর পার্টি করুন আর ইন্দ্রজিৎ একটু দর্শকদের আমি বলে দিই একটা ছোট কথা আমরা এখন আছি ফিফটি এইট ই হিন্দুস্তান পার্ক কাপে এবং রেস্টুরেন্টটা বা ক্যাফেটাতে যেখানে আমাদের হয়তো ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু আওয়াজ হবে কিন্তু ক্যাফে তো এভাবেই চলবে তো তার মধ্যে আপনাদের একটু বরদাস্ত হয়তো করতে হতে পারে তাই তো ইন্দ্রজিৎ দেখো খাবার ছাড়া না মানে আমার খুব একটা পোষায় না আমি অসম্ভব পেটুক প্রজাতির একটা লোক ফলে যখন শুভদীপ অপশানগুলো দেয় তখন ডেফিনেটলি একটা ক্যাফে অফকোর্স আমাদের সবার প্রিয় ছিল আর কাপ এবং নতুন যেখানে শিফট হয়েছে সেখানে না এলে চলছিল না ফলে ওই দুয়ে দুয়ে চার দুয়ে দুয়ে দুধ সব কিছু হয়ে গেছে এখন কাপে বঙ্গ বসে আড্ডা মারছি কাপে বঙ্গ বসে আমরা এখন আড্ডা মারছি তো ইন্দ্রজিৎ হাউ ইজ লাইফ এই মুহূর্তে কিরকম চলছে সময় চলে যাচ্ছে ভালো চলছে আর ভাইপো ছাড়া কাকার এখন কি খবর দেখো পুরো ফুডকা ব্যাপারটাই হচ্ছে ভাইপোর কনসেপ্ট আমি আজকে যে ক্যামেরার সামনে আপনাদের সামনে এত হাত পা নেড়ে কথা বলছি সেটার পেছনে ভাইপো যে কি পরিমাণ আমাকে ট্রেনিং দিয়েছে আমি বলে বোঝাতে পারবো না কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ভাইপো এখন ঠেকে গল্প করছে যেটা হয়তো তার সব থেকে জীবনে পছন্দের কাজ অ্যাজ ভোকাল শিল্পী অ্যাজ অরেটার কিন্তু আবার শোটাও তো ছাড়া যায় না ওই রাজ কাপুর বলে গেছিলেন শো মাস গোয়ান তো ফলে ভাইপো এখন একাই খেয়ে বেড়াচ্ছে মানে কাকা এখন একা খেয়ে বেড়াচ্ছে আর ভাইপোকে লোক দেখিয়ে বেড়াচ্ছে এইটা করছি আচ্ছা এইবারে যেটা তোমাকে প্রথম প্রশ্ন আমি যখন তোমার প্রোফাইলটা দেখছি বা লিঙ্কড ইন প্রোফাইল আপনারা যদি কখন ইন্দ্রজিৎ লাহিরি দেখেন বা গুগল যদি সার্চ করেন সেখানে দেখা যায় যে তোমার মানে তুমি যে কি করো আর কি করো না না বোঝাটা খুব মুশকিল মানে একটা মানুষ তার মাথায় একটা টুপি এবং সেখানে প্রচুর ফেদার্স তার মধ্যে ধরো একটা ফেদার হচ্ছে তুমি অন্ট্রপ্রেনিয়ার তুমি একজন ফুড ব্লগার তুমি একজন ইউটিউবার এবং ইউটিউবার মানে সেই সময়কার ইউটিউবার যখন ইউটিউব আমাদের মতন বাঙালিরা তখনও আসেনি সেই সময়ের থেকে ইউটিউবার এবং খুব সাকসেসফুল ইউটিউবার এবং তার উপরে ফুটকা হিসেবে তুমি এত জনপ্রিয় তো এই এতগুলো প্রত্যেকটা রোলে তো একটা নিজস্বতা আছে প্লাস তুমি স্পিকার প্লাস তুমি অনেক সময় আমি দেখেছি কর্পোরেট ইউনো নলেজ গিভার এবং তুমি নিজেকে কোথায় দেখো ঠিকভাবে ওয়ে ডু ইউ অ্যাকচুয়ালি সি ইয়োর সেলফ তুমি কোনটা বেশি বাংলায় একটা কথা আছে না কথক ঠাকুর মানে যে গল্প বলে আপনারা যদি কেউ তামাশা সিনেমাটা দেখে থাকেন সেখানে একটি লোক ছিল ওই দশ টাকা বিশ টাকা নিত তার এগেনস্টে দশ মিনিট পনেরো মিনিট করে করে গল্প শোনাতো আমি হচ্ছে সেই লোকটা আমি বেসিক্যালি গল্প বানাই এবার সেটা বিভিন্ন মিডিয়ামে সেটা লেখার ক্ষেত্রে হলে ফুড ব্লগ মহা মুশকিল সেটা ভিজুয়াল মিডিয়ামে হলে ফুডকা বা এখন যেমন এখানে আছি সেটা যদি পডকাস্টে হয়ে যায় শোনার মাধ্যমে সেটা এবং ইন্দ্রজিৎ আমার মা কোনোটাতেই খুব একটা স্বচ্ছন্দ ছিল না অনলাইন ব্যাপারটাতেই ফলে বইতে ফুড কাহিনী আর পুরো ব্যাপারটা চালানোর জন্যে আমার যে আইটি কোম্পানিটি আছে পিকল সলিউশনস ফলে আমি বেসিক্যালি কতক ঠাকুর এবং যে ভালো ছাত্র খুব তাড়াতাড়ি আমি শিখতে পারি হ্যাঁ সেটা আমি নিজেকে ছাত্র বা কত গল্প বলি হিসেবে দেখতে চাইবো 
কিন্তু যদি তুমি যদি টকাথন উইথ শুভদীপের ফরম্যাটটা জানো আমরা সেই সমস্ত সেলিব্রেটেড মানুষের সাথে কথা বলি যাকে আমি সেলিব্রিটি বলি না আমি তাদের বলি সেলিব্রেটেড মানুষ তো এই সেলিব্রেটেড মানুষের মধ্যে তো তুমি একজন অবশ্যই কলকাতার কিন্তু আমাকে একটু পিছিয়ে যাই তোমার তোমার ছোটবেলাটা সম্বন্ধে একটু বলো যেখান থেকে তুমি হঠাৎ করে যে তোমার মার কথা তুমি এক্ষুনি বললে যে তিনি কোনো দিনই অনলাইন মিডিয়ামটাই হয়তো বোঝেনও না ইন্টারেস্টেডও ছিল না কিন্তু এরকম একটা জায়গা থেকে তুমি কিভাবে বড় হলে কিভাবে এপিক্যাল সলিউশনস হলো এবং তারপরে তুমি ফুটকা এটা একটু যদি ব্রিফে বলো না খুব খুব ইচ্ছে হয় আমার জানতে মাঝে মাঝে ছোটবেলাটা সবার যেরকম হয় বন্ধু বান্ধব আড্ডা আমাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল তুমি কোথায় বড় হয়েছো ভবানীপুরে বড় হওয়া ওকে তারপরে আমরা একটা বয়সের পরে শিফট করে যাই ফুল বাগান মানে সিআইটি রোড ফুল বাগান আচ্ছা আচ্ছা এবার একটা কোনো সাবজেক্টে অনার্স গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলাম বাঙালি বাড়ি পড়াশোনা না করলে খুব দুঃখ পায় সবাই তারপরে ভগবান জানে কোনো এক কারণে আমি হোটেল ম্যানেজমেন্ট করতে চলে যাই কেন গেছিলাম কুড়ি পঁচিশ বছর পরে অনেস্টলি আমার মনে নেই তারপরে কিছুদিন শেফের চাকরি করি করতে করতে বুঝলাম যে আই উইল বিকাম আ ভেরি ব্যাড শেফ ছেড়ে দিয়ে অন্য চাকরি ব্যবসা আমি দু হাজার বারোয় যখন চাকরি ছাড়ি ফাইনালি হঠাৎ এই রিয়েলাইজেশনটা কেন হয়েছে আমি আমার ছেলেকে হরিজেন্টালি বাড়তে দেখতাম আই ওয়াজ আ সেলস গাই ইন এ কোম্পানি কল হিউলেট প্যাকার যাদের আপনারা প্রিন্টার ল্যাপটপ ডেস্কটপ সব দেখেন তো প্রচুর ট্যুর থাকতো অফিস ট্যুর যা হয় ফলে আমি আমার ছেলেকে না যখন তখন আমার ছেলে দেড় বছর বয়স আমি যখন বেরোতাম তখন দেখতাম ছেলে ঘুমোচ্ছে তখন ফিরতাম ফ্লাইটে তখন দেখতাম ছেলে ঘুমোচ্ছে আমি আমার ছেলেকে হরাইজেন্টালি বাড়তে দেখতাম এবং তখন আই রিয়েলাইজ সামথিং ইজ নট গোয়িং রাইট ছেড়ে একটি কোম্পানি শুরু করি পিকল সলিউশনস যথারীতি যা গল্প সবাই একা থাকে তারপরে টিম জড়ো হয় এইচপি আমাকে প্রচুর সাপোর্ট দেয় সেই সময় দেউ আর মাই ফার্স্ট বিগ ক্লায়েন্টস আমরা আইটি রোল আউট করতাম তারপরে একটা ফুড ব্লগে লেখা শুরু করি মহামুশকিল ডাব্লিউ 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 ডট মহা ড্যাশ মুশকিল ডট কম সেখান থেকে মীরের সঙ্গে আলাপ মীরের কনসেপ্ট ফুটকা আমি ফুটকায় কাকা হয়ে যাই তারপরে বাকিগুলো বাকি জার্নিগুলো সবাই যায় দু হাজার তেইশে আমার মনে হলো যে এবার পডকাস্ট পডকাস্ট বলে একটা জিনিস খুব শুনতে পাচ্ছি পৃথিবীতে কিছু একটা হচ্ছে ইনফ্যাক্ট তখন আমিও ওই বিয়ার বাইসেপস জোর এগান এইগুলো প্রচুর শুনি ড্রাইভ করতে করতে টকথন উইথ শুভদীপ তখনও মানে অ্যাজ পডকাস্ট আমি অতটা শুনি তুমি যখন পরে আমার সে লিঙ্ক টেঙ্গ আনেকটা তখন শুনেছি কিন্তু বিয়ার বাইস আমি অনেক দিন ধরে শুনছি ওকে ওকে বা জোরে গান অনেক দিন ধরে শুনেছি ওকে অফকোর্স তো তখন আমি একটু জিনিস শুরু করে ফেলি এবং ইন্দ্রজিৎ বলে তো সেটিও চলতে থাকে তারপরে তো টকথন উইথ শুভদীপ তার আগেই আসে ইনফ্যাক্ট এইভাবে শুরু হয় তোমার এবং ইন্দ্রজিৎ আমি দেখেছি এবং খুব ইন্টারেস্টিং একটা কনসেপ্ট নিয়ে তুমি করো যেটা সত্যি মানে আমারও তো খুব ভালো লাগে আপনারা নিশ্চয়ই এবং ইন্দ্রজিৎ দেখেন আচ্ছা এইবারে আসি তোমার ফুড ব্লগিং এর ব্যাপারে হ্যাঁ তুমি বললে যে তুমি শেফ হতে চাইছিলে আমার বা তোমার মনে হয়েছিল যে আমি চাইছিলাম না না হয়েছিলাম মানে বাট ইউ সাডেনলি রিয়েলাইজ দ্যাট ইউ আর ইউ আর নট গোয়িং টু বি আ ভেরি গুড শেফ এই রিয়েলাইজেশনটা কেন এবং সেখান থেকে আজকে ইউ আর ওয়ান অফ দ্য ফেমাস ফুড ব্লগার ফুড ব্লগিং যে কনসেপ্টটা ইন্দ্রজিৎ আমার তো মনে হয় যে এখন কলকাতায় যে সরি হ্যাঁ আগাছার মতো ফুড ব্লগার্স হয়েছে সেই জায়গার তুমি বোধহয় একটা রাস্তা দেখিয়েছিলে আগাছা শব্দটাই আমার আপত্তি আছে কারণ প্রত্যেকের নিজের নিজের মতো করে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছে প্রত্যেকের একটা অডিয়েন্স আছে প্রত্যেকের একটা জনার আছে রাইট ফলে আমি দেখি না বলেই বা আমার পোষায় না বলেই জিনিসটা খারাপ এমন নয় কারেক্ট অনেকের অনেক কিছু ভালো লাগে অনেকের অনেক কিছু ভালো লাগে না বা সব কিছু সবার ভালো লাগবে সবাই মাটন বিরিয়ানি না এখনো পারি কিন্তু যখন আমি চাকরিতে জয়েন করলাম দেখলাম যে জীবন তো অতটাও সহজ নয় সঞ্জীব কাপুর আমাদের রোল মডেল ছিলেন তখন রানবি রুটছে অতটাও রোজই নয় এবং বুঝলাম যে ওটা আমার কাজ I am more of a people's manager. Hmm. I love talking to people. Jemon apnar dishe golpo hocche. Shei khan theke hoyto content creation e shuru ebong shei khan theke gradually amra ajke boshe golpo korchi. Kintu ei je amar amar tumi je tai bolle na agacha kotha sathe amar ekta apotti ache. Karon hoyto amaro mone hoy seta ekta beshi harsh word. Kintu ami ekta kotha bolbo ei je food blogging er naam pore ekhon je jinish ta cholche 
you being such a successful food blogger এবং তুমি যেখানে successful কিনা জানি না food blogger তো বটেই দর্শক হয় তো অফ কোর্স সেই জায়গাটা থেকে হয়তো অনেকে aspire করে সেই জায়গাটাতে এসেছে food blogging এর মধ্যে এসেছে কিন্তু তোমার কি মনে হয় যে এই food blogging টা concept টা একটু diluted হচ্ছে একদম না প্রত্যেক প্রত্যেকের মত করে খাবারটাকে দেখাচ্ছে কে কেন এসেছে সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার কেউ তো ফোর্স করছে না যে সেটা দেখি সেটার মধ্যে আমি বলছি ধরো একজন রেস্টুরেন্টার একটা দোকান খুললো একজন ক্যাফে ওনার একজন দোকান খুললো এটা কি সত্যি যে আমি যদি আজকে তোমাকে ভালো করে মানে তোমাকে যদি আমি পয়সা না দিই বা তোমাকে যদি আমি বলি যে তুমি আমার জাস্ট এমনি একটা রিভিউ করে দাও বা আমার সাথে তোমার সম্পর্ক ভালো নেই অথচ তুমি আমার দোকানে এলে এবং আমি তোমাকে চিনি না তুমি এলে আমার খাবারটা খেলে এবং এটা দুম করে একটা ফুড ব্লক করে দিয়ে বলে তো সব কিছু খারাপ বা খুব হাই রেটেড ভেটকি মাছটা জায়গায় বাসা দিয়েছে বাসাটা ভালো না ভেটকিটা ভালো না এই জাতীয় সো এইখানটাতে কি কারোর একটা ব্যবসা নষ্ট হওয়ার চান্স থাকে এবং এইখানে কি পয়সা একটা রোল প্লে করেন রুজি সেটা আমি জানতে চাই ধরো আপনারা কেউ যদি ফুডকার কাপ এবং এপিসোডটি দেখে থাকে আমরা অমিতালদের থেকে একটি পয়সাও চার্জ করি অমিত আমাদের ভালোবেসে খাইয়েছিল টাকা দেওয়ার অফার করেছিলাম নেই তার মানে কি আমরা খারাপ বলবো একদমই নয় দুই ধরুন আপনারা একটা প্রোডাকশান দেখছেন তো সেটার একটা কস্ট আছে কস্টটা কোথ থেকে আসবে ইউটিউব করে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার হয় তুমি অন্তত বুঝবে দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি বুলশিট যারা করেননি তারা জানেন না পার ভিউতে কত পয়সা আসে এক টাকাও আসে না কিন্তু একটা ভিউ একদম কত পয়সা আসে সেই আলোচনায় সেই আলোচনার জায়গা হয়তো টাকা থামজিৎ শুভদ্বীপ নয় ফলে খরচাটা আসবে কোথার থেকে আমাদের তো একটা মোটিভেশন আছে প্রোডাকশন কস্ট আছে যে ক্যামেরায় শুট হচ্ছে তার খরচ আছে কোথেকে আসবে এক দুই ধরুন কোনো রেস্টুরেন্টই ওর এবার আমাদেরকে বললো যে ভাই বা কোনো ফুড জয়েন্ট বা কোনো আউটলেট ভাই আমার প্রমোশন লাগবে তুমি করে দিয়ে যাও খুব ভালো তখন আমরা জানালাম যে এই আমার চার্জ বা আমার যবে ইচ্ছে হবে আমি তবেই যাবো তার জন্য তখন আমি এক পয়সা পাবো কিন্তু তিনি বলেন না আমার অমুক সময় থেকে অমুক সময় করতে হবে এই জিনিসগুলোকে ভালো বলতে হবে তখন কি তোমার মনে হয় চার্জ করাটা খুব অস্বাভাবিক না না একদম না চার্জ করার মধ্যে কিন্তু কোনো অস্বাভাবিকত্ব নেই আমার মনে হয় চার্জ করাটা খুব প্রয়োজন কিন্তু ধরো আমি চার্জ চাইলাম না আমি একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে গেলাম এবং আমার কোথাও মনে হলো যে না না আমাকে একটু খারাপ বলতে হবে আমি একটা খারাপ হঠাৎ কেন বলবে সে সোনার ডিম পাড়া হাসকে কেন আমি তোমাকে একটা ছোট এক্সাম্পল দিচ্ছি এরকমই একজন ইউটিউবার তুমি হয়তো চিনবে তা সে তোমার অনুষ্ঠানে এসেছে তার রেস্টুরেন্ট কিন্তু খুলেছে সে সল্ট থেকে ঠিক আছে এবং সেটা নিয়ে এত খারাপ রিভিউ একটা সময় বেরিয়েছিল যে মানে আমি জানি না তারা কি করে হ্যান্ডেল করেছিলেন কিন্তু আমি খুব ইন্টারেস্টেড ছিলাম ওদের রেস্টুরেন্টে যাওয়ার কিন্তু যখন ওই রিভিউগুলো দেখছিলাম আমি হয়েছিলাম তাহলে আমি গিয়ে কোনো লাভ নেই কিন্তু ওয়েন আই বিন দেয়ার আমার কিন্তু ভালোই লেগেছিল ইউনো এবার একটা দ্বিতীয় প্রশ্ন ধরো আবার আমি ফুডকার সে কাপ এবং এপিসোডে যাচ্ছি হুম হুম আমরা কোভিডের পরপর শুট করি দু বছর তিন বছর আমি পাচ্ছি না দু বছর তিন বছর হয়ে গেছে এবার কেউ যদি তখনকার ভিডিও দেখে অমুক খাবার খুব ভালো লেগেছিল এবং সে আজকে যখন আসছে দেখছে পুরো জায়গাটাই পাল্টে গেছে দেখছে খাবার পাল্টে গেছে তার ভালোও লাগতে পারে খারাপও লাগতে পারে কিন্তু সেটা তো কন্টেন্ট ক্রিয়েটারে দু বছরের আগের কন্টেন্টের দোষ হতে পারে না হয়তো সেদিন খুব ভালো ছিল টুডে ওয়াজ আ ব্যাড ডে হয়তো আজকে খুব ভালো আছে ব্যাড ডে ওয়াজ আ ব্যাড যে কোনো একটা কিছু হতে পারে তো সব ক্ষেত্রে ইজি টার্গেট বলে যে ইউটিউবারকে গালাগাল দিতে হবে এমন তো নয় এবার তো আরেকটা সিচুয়েশন বলি আমি যদি কখনো আমার চ্যাট বক্স বা ফুটকার চ্যাট বক্সটা খুলে দেখাই যেটা দেখাতে পারি কিন্তু আমি দেখাবো না প্রচুর রেস্টুরেন্ট থেকে অফার এসে আপনাকে আমরা ফ্রিতে খাওয়াচ্ছি আপনি এসে ফোনশন করে দিই যান সো হোয়াট ইজ দিস ননসেন্স আমি তোমার কাছে ফ্রিতে খেতে চেয়েছি একদম চাইনি একদম দেন হোয়াট ইজ দিস ননসেন্স কিন্তু সেটা আমরা কেন করি না কারণ ইটস আ রেসপন্সিবল ব্লগিং এবার আমার বিশ্বাস খুব বেশিরভাগ ফুড ব্লগারই কারণ ক্ষতি চান না ওকে সো এটা আমার অভিজ্ঞতা এটা ভুলও হতে পারে ঠিক না হতে পারে কিন্তু এক্সাক্টলি মানে আমি যদি আমার ক্যারি করি সেটা হয়তো ছোট জিনিস বলো যে ইউটিউবার সাকসেসফুল হতে গেলে 
খুব প্রথম প্রশ্ন যে আমি কেন করছি ব্যাপারটা ইফ দ্যাট ইজ ডিফাইন্ড ওই আমরা অফিসে বলি না ওয়াই হোয়াট অ্যান্ড হাউ ওই সেম গল্প ওয়াই ইফ ইটস ডিফাইন্ড জীবনে অনেক কিছু হয়ে যায় তারপরে হচ্ছে হোয়াট আমি কি করবো আমি খাবার নিয়ে করবো আমি পডকাস্ট করবো আমি ফ্যাশন নিয়ে করবো কি করবো বাকিটা হতে থাকে ওকে আর দ্বিতীয়ত মানে কেউ এই কারণে ইউটিউব শুরু করতে পারেন যে আমি ফেমাস হবো সেটা কোনো খারাপ কিছু না 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 নিশ্চয়ই বেশ ব্যাপার কিন্তু তার কাছে সেটাই মুখ্য হওয়া উচিত কেউ মনে করতে পারে আমি টাকা রোজগারের একটা উপার্জনের মাধ্যম কোনো দোষ নেই সেটাই মুখ্য হওয়া উচিত কিন্তু ওই খারাপ ভাষায় যাকে বলে ঘোমটার তলায় খেমটা নাচ খুব বাজি জিনিস দ্যাট নিডস টু বি ভেরি ক্লিয়ার ফ্রম ডে ওয়ান লাইলি দ্যাট নিডস টু বি ভেরি ক্লিয়ার ফ্রম ডে ওয়ান আচ্ছা ইন্দ্রজিৎ আমাকে একটা কথা বলো এই যে তুমি যেটা বললে না যে কারোর ইউটিউবারদের কারোর ইচ্ছা থাকতে পারে আমি টাকা রোজগার করবো কোনো ইউটিউবার বলতে পারে যে না আমি ফেমাস হব ঠিক আছে কিন্তু এই সব ডামাডোলের মধ্যে বা এই যে ঘোমটার নিচে খ্যামটা নাচোলের মধ্যে কি কোথাও এমন কিছু হচ্ছে যেখানে হয়তো কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ হচ্ছে বা যেখানে আমার মনে হচ্ছে যে লোকে এমন কিছু কন্টেন্ট দেখাতে শুরু করেছে অ্যাজ ফার এস কন্টেন্ট ডিসকালচার সেটা হয়তো খুব একটা হেলথি কনসেপ্ট না সেটা হয়তো সোসাইটির জন্য ঠিক নয় ব্যবহার করা হচ্ছে মাথার গোড়ায় বন্ধু কিন্তু বলছে না ভালগারিটি দেখো আমার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে বলেই দেখছি এটা একদম মানে অবধারিত সত্য এটা নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই কে ফোর্স করছে একদমই ঠিক ইন্দ্রজিৎ তোমার ফেভারিট কুইজেন কি খেতে ভালোবাসে বিরিয়ানি বিরিয়ানি কি বলতে মাটন বিরিয়ানি মাটন বিরিয়ানি কিন কোন স্পেসিফিক বিরিয়ানি দোকানের নাম জিজ্ঞেস করা উচিত বেরাকু দাদা বৌদি দাদা বৌদি আমি অনেকবার বলি আমি ভোকাল এটা নিয়ে দাদা বৌদি হুম একদম Why do you like Dada Bodhi? Why do you like Dada Bodhi? Greasy, papi tapi biryani. Mangsho quality. I mean, in Kolkata, I think it's a very good quality of Mangsho. I think it's a very good quality of Mangsho. I think it's a very good quality of Kolkata. I think it's a very good quality of Kolkata. Why do you know? I don't know. 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 দারুণ লেগেছিল তুমি ওটা একাই করেছো তখন বোধ হয় মানে তো এই যে কনসেপ্ট এই যে ঘুরে ঘুরে গল্প গল্পের সাথে খাবার এইটা কি তোমার মনে হয় এখন ইস ভেরি ইন থিং ইন থিং না আমাদের কলকাতায় প্রায় দুশো আড়াইশো একটু হয়ে গেছে এবার স্টক শেষ হয়ে যাচ্ছে কোথাও তো একটা খেতে হবে বাইরে যাই আর আমাদের কাছে ফুটকাটা আমার জীবনে হ্যাঁ টাকা আসে না বলবো না কিন্তু ইটস নট মাই ব্রেড অ্যান্ড বাটার ফলে খানিকটা তো নিজের শখ পূরণ আমরা করতেই পারি সেই কারণে ঘুরে বেড়াচ্ছি ওই গোপি বাগা তিনটে বর তার মধ্যে দুটো হচ্ছে একটা খাচ্ছি একটা ঘুরছি জামা কাপড়টা আমি ফ্যাশন ডিজাস্টার ও বলে লাভ নেই আর ব্রেড অ্যান্ড বাটারটা কিভাবে হচ্ছে একটা ব্র্যান্ডিং উইং রিসেন্টলি শুরু হয়েছে সব আছে 
আর এবং ইন্দ্রজিৎ তোমার হু আর দ্য নেক্সট গেস্ট মানে তুমি কি ওভাবে গেস্টটা কিভাবে সিলেক্ট করো যার সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগে তাই ভাবিনি কখনো আমি তার সাথে কথা বলতে ভালোবাসি এবারে কাকে দেখলো কে দেখলো না হার্ডলি রিলি ম্যাটার্স ভেরি ট্রু কিন্তু তোমার কি মনে হয় যে পডকাস্ট বা এই যে আমার চ্যানেল যেটা ধরো ইন্টারভিউ বেসড চ্যানেল যেখানে তোমার আমি জীবনের কথা শোনার চেষ্টা করছি তুমি আমাকে তোমার কিছু দুঃখ বেদনা ভালোবাসা সব কিছু বলছো ঠিক আছে সেটা থেকে আরেকজন মানুষ খুব ইন্টারেস্টেড হয় যদি রিলেট করতে পারে তাহলে হয় তাহলে হয় না মানে তুমি বলছো ফেলা যায় না কোনো কিছু রাইট কোনটা চলবে ভগবানও জানে না মানে আজকে যদি কিরকম ওটিটির এক্সাম্পল দিই মির্জাপুর কেন চলেছে আমরা জানি না অনেক ভালো ভালো সিরিজ প্রাইমে আছে মির্জাপুর কেন চলে গেছে ভগবান জানে সিক্রেট গেমস কেন চলেছে ভগবান জানে বা দেলি ক্রাইম বা যাই হোক যেগুলো দিয়ে নেটফ্লিক্স ইন্ডিয়া নেটফ্লিক্স ইন্ডিয়া হয়েছে কেন চলেছে তো তাছাড়া যে সিরিজ ছিল না প্রচুর ছিল তার গ্লোবাল সিরিজ প্রচুর ছিল কেন স্কুইড গেমস চলেছে কেন অন্যগুলো চলেনি কোনো কারণ নেই চলে গেছে জাস্ট আচ্ছা তুমি বাংলা সিনেমাতেও করেছো না এক দুটো খুচরো খুচরো মানে আমি অভিনয়ের খুব একটা পারি না আর সেখানে আমি সত্যি কথা সময় পাচ্ছি না সেগুলো লাস্টের দিকে আমি যখন দেখছিলাম ভাইপোর সাথে বেশ কিছু এপিসোডে তোমার কিন্তু দিন দিন অভিনয় সমাধানটা বেটার ওই ভাইপোর ট্রেনিং ভাইপো শিখিয়েছে তুমি গেছো নাকি গল্প গল্পের থেকে ওর যেটা প্রথম এপিসোড হয় সেখানে আমার বলা হয়েছে একদম প্রথম আমার আমার ছেলে দুজনেরই তাই বা আচ্ছা ইন্দ্রজিৎ তুমি তোমার সাথে তো এতক্ষণ কথা বললাম আর তুমি প্রচন্ড টাইট শেডিউলের মধ্যে আছো আমি জানি কিন্তু তুমি চলে যাওয়ার আগে টকাথন বিদ শুভদ্বীপের দর্শকদের অফকোর্স সাবস্ক্রাইব করতে তো বলবেই আর তাছাড়া তুমি আর কি মেসেজ দিতে চাও টু দ্য অ্যাসপেরেন্স যারা তোমাকে দেখে তাদের জীবনটাকেও সাজাতে চাইছে অ্যাজ এন ইউটিউবার মেবি আ ফুড ব্লগার মেবি আ রাইটিস প্রফেশনাল তোমার কি তাদের প্রতি বক্ত কোনো মেসেজ নেই জানেন তো আপনার যেটা ভালো লাগে যেটা একটা নিজস্ব কলিং হয়ে ক্লিশের শুনতে লাগছে সেটা করুন বাকি সব দেখা যাবে প্রথমেই ব্রেড অ্যান্ড বাটার ভাববেন না কিছুটা সময় দিতে হবে বাচ্চা কাচ্চাকেও কিছুটা সময় দিতে হয় ইনভেস্টমেন্টেও কিছুটা সময় দিতে হয় কেরিয়ারকেও দিতে হয় সেটাকে সময় দিন বাকি ও নিজেই সামনে কি ভালো লাগে ইজ আ ভেরি বিগ কোয়েশ্চেন তাই আর একটু সাবস্ক্রাইব করতে বলো আর টকাথন গীত শুভদ্বীপ সেখানে তো ডেফিনেটলি আপনারা আছেন এবং যদি আমার চ্যানেলটা ফুটকা বা এবং যদি দিকে থাকেন টকাথন গীত শুভ ইজ ডেফিনেটলি সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন শেয়ার করুন সাবস্ক্রাইব করুন এই এপিসোডটি থ্যাংক ইউ ইন্দ্রজিৎ সো সো মাছ থ্যাংক ইউ আমার হয়তো আড্ডা হবে আর জানি না এবং ইন্দ্রজিতে কখনো ডাকবে কি না বাট স্টিল ইট ওয়াজ সো সো প্লেজার মিটিং থ্যাংক ইউ দ্যাট আই ওয়াজ রিয়েলি লুকিং ফর ফর দিস এপিসোড দেখো আপনারাও ভালো থাকবেন সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন টকথন বিদ শুভদ্বীপ ফুটকা এবং ইন্দ্রজিৎ অবশ্যই দেখবেন আপনারা দেখেন আমি যাই ওকে বাই